دابا ان شاء الله نبداو نلويو فيهم ها نتوما على هذا الشكل هذا تنجمعوا هاد الاطراف ديال الجوانب صافي ومن بعد نلويهم على هذا الشكل هذا راه ساهلين هما صافي نزيروهم مزيان باش ما يتحلوش لينا صافي تيكونوا على هذا الشكل الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مجددا في قناتكم نزاع في اسطنبول نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن حال وبصحه جيده نتوما والاهل ديالكم والاحباب وكل ما عزيز عليكم اليوم الفيديو ديالنا مع وصفه تركيه مئة بالمئة فنزولا عن طلب العديد من المتتبعات يطلبوا مني انني نوجد لكم ونوريهم كيفاش تتحضر هذه الاوراق العنب اللي تسميه الاتراك يا براكسارما يا براكسارما يعني اوراق العنب محشوه يا اما بروز يا اما بكفته فنخليكم تشوفوا المقادير ان شاء الله ديال هذه الوصفه فعندنا اوراق العنب تيكونوا خضرين من بعد انا خديتهم بحال هكذا وعاد سلقتهم شويه ديال الماء والملحه لان هادوك اللي تيكونوا برا تيكونوا شاربين الملحه بزاف فبالتالي تيجيو مالحين فانا فضلت انني نديرهم بيدي درتهم في الماء تغلى ودرت فيه شويه ديال الملحه وخليتهم واحد ثلاثه ديال الدقائق او اربعه ديال الدقائق من بعد سكرتهم حيتهم من هذاك الماء نحتاجو لواحد جوج بصلات متوسطين مقطعين تقيطعات صغار نحتاجو واحد جوج كيسان ديال الروز من بعد ما شليتهم مزيان وحيت منهم هذاك الماء ديالهم اللي تيكون فيه النشا او لا ميدو درتهم حتى هما شويه معاهم شويه ديال الملحه نحتاجو لواحد ربطه ديال المعدنوس يعني قياس لا باس به تكون ربطه كبيره ديال المعدنوس و الا بغيتو تستعملو حتى شويه ديال ديال القزبور مزيان او كان هنايا يعني عندنا مثلا ما تيكونش عندنا موجود بزاف القزبور فانا كتفيت فقط بالمعدنوس عندنا نص كاس ديال زيت الزيتون وعندنا واحد المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم و الوصفه تيكون فيها حتى مركز ديال الفلفل الاحمر فانا ما تواجدش عندي كتفيت فقط بهذا الشيء ممكن نضيف واحد شويه ديال الفلفله الحمراء الا بغيت هذه المقا... البهارات عندنا شويه ديال البزار نص معلقه عندنا نص معلقه ديال النعناع مجفف وعندنا شويه ديال الحار فلفله حاره وعندنا قليل من الملح ملح تيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد طبعا فهادو هما المقادير ديال هاد الوصفه ديال اليوم دابا غادي نوضعو كاع المكونات مع بعضها تتندمج نخلطو كلشي ان شاء الله الرز نديرو البصل والربيع عندنا زيت زيتون عندنا البهارات وعندنا مركز الطماطم صافي نخلطو كل شيء جيدا فهذه وصفة كما قلت لكم تركية من يد طباخة تركية لأنه كان بزاف ديال الطرق يعني طرق كثيرة لتحضير هاد هاد أوراق العنب هذه يعني جبتها من عند طباخة تركية فمن بعد ما نخلطوه إن شاء الله هنوريكم الشكل النهائي من بعد ما خلطناها مزيان 
ونسجموا العناصر كلها ان شاء الله دابا نبداو نستفوها في الاوراق ديال العنب دابا ان شاء الله غادي نبداو نوضعوا القليل ديال الرز في في اوراق العنب على هذا الشكل هذا على هكا نديروهم كاملين وحد ديك الساعه نبداو نجمعو ان شاء الله فكاين اللي تيبغيهم رقاق يدير حشو رقيقه كاين اللي تيبغيهم شويه غلاط هما صراحه كل ما كانوا رقاق كل ما تيجيو حلوين وزوينين واحد النصيحه ونعطيها لكم ان شاء الله تستافدوا منها اوراق العنب فاش نبغيو نعمروهم تنعمروهم انتما على هاد هاد الجهه هادي آه الحرشه اللي تيكونوا خارجين منها العروق ماشي الجهه الملصه الرطبه الجهه الرطبه هي اللي تنخليوها لتحت والجهه اللي اللي فيها العروق خارجين منها العروق ديال ديالها هما هي اللي تنعمروا صافي نبقاو مستمرين على هاد الشكل هذا دابا نبداو نجمعو فيهم دابا ان شاء الله نبداو نلويو فيهم ها نتوما على هذا الشكل هذا تنجمعو هاد الاطراف ديال الجوانب صافي ومن بعد نلويهم على هذا الشكل هذا ها ساهلين هما صافي نزيروهم مزيان باش ما يتحلوش لينا صافي تيكونوا على هذا الشكل هذا هادو هما اوراق العنب نستمروا في الاخرين نديروا هذا الطرف هذا وكما قلت لكم ضروري هذيك الجهه اللي فيها العروق هي اللي تتكون الداخل صافي وتنستمروا واخا تقطعوا لكم اولا هذا ماشي مشكل تقدروا تستعنوا بطريفات اخرين ديال وريقات اخرين زعما ما تضيعوش هذوك الوريقه اللي تقطعت لكم صافي نبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا تنكملوا الاوراق ديالنا كاملين الوريقات كاين فيهم الكبير وفيهم الصغير بغيتوا تعزلوهم بغيتو ديروا الصغار بوحدهم والكبار بوحدهم بغيتو تخليهم بحال بحال يعني ماشي مشكل ماشي شي تيتكان صافي تنستمروا على هذا الشيء انا دي جاتني صغيوره شوفوا كي معليش صافي غنبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا غادي نعاود ندير اوراق اخرين ومن بعد نتلاقى بعض جيبوا طنجره فاش غادي نديروا هذه الاوراق نفرشوا ليها اوراق العنب من التحت على هذا الشكل هذا مرين على هذا الشكل هذا حتى نديروا طبقه مزيانه ما 
باش ما يلصقوش لينا هذوك الملفوف ديالنا ودابا نديرو الطريفة ديال البصلة آه كي اللي تدير طريفة ديال البطاطا فإلا كنتو مثلا خديتو هاد أوراق العنب آه مرقدين في الملحة أو لا كانوا عندكم مرقدين في الملحة آه بزاف يعني من الأفضل ديرو في عوض البصلة ديرو البطاطا كم سا هذيك البطاطا دي تمتص هذيك الملح اللي كاين في, في الأوراق ديال العنب باش ما يجيكمش مالحين بزاف فانا عرفت بان الاوراق ما فيهمش الملح بزاف وانا اللي مصاوباهم بيدي كيف انا ما درت على البصله باش ما يلصقوش ليا من التحت صافي هكذا ونبداو نصطفو في الاوراق ديالنا اللي كنا وجدنا على هذا الشكل هذا نستمروا تنكملو القياس كامل اللي عندنا دابا من فوق منها غادي نديرو هاد الشرائح ديال الحامض فكما قلت لكم قبل كاين طرق مختلفه كاين اللي عوض هاد الشرائح تيكب العصير ديال الحامض تيدير العصير ديال الحامض داخل الحشوه وتيديرو من الفوق فهذا تيبقى اختياري انا كما قلت لكم هادي وجبه او وصفه تركيه جبتها من عند تركيا خصيصه مختصه عفوا في هذا في هذا الطبخ التركي دونك درنا هاد الشرائح من بعد غادي نديرو نكبو عليهم الماء ان شاء الله ونردوهم يطيبوا ولكن قبل غادي نديرو ليهم واحد التبصيل باش نثبتوا هاد هاد اوراق العنب ما يتشتوش لينا قبل ما نديرو الطبق الطبق فوق من منو غنديرو شويه ديال زيت الزيتون باش من بعد يعطينا واحد اللمعان من بعد نحطو عليه الطبق صافي ونديرو الماء الجهد ديال الماء يعني خصو هذاك يتغطى فكيف ما تتشوفو هو تغطى ورق العنب صافي نغطيوه ونردوه فوق نار درجة الحرارة تكون مهيلة حتى يطيب على خاطره وينشف لينا هذاك الماء ديالو الغرض ديالنا هو ان الماء ما خصوش يبقى نهائيا في, في, في الطنجرة من بعد نتلاقاو ان شاء الله كيفاش ولا عندنا كيف ما لاحظتوا ها هو بدا تينشف باقي واحد شويه 
نزيد ونغطيه واحد عشرة ديال الدقائق اخرى على ما بين ينشف ان شاء الله ونطلعها الشكل ديالو من بعد ما حيت لي هذاك الطبق اللي كان متبت لينا على اوراق العنب الا كما لاحظتوا ما فيهش قطره ديال الماء فهذه هي النتيجه اللي خاصنا نحصلوا عليها فخليكم معايا حتى نحطوه طبق التقديم فهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم للاشاره اوراق العنب غنيه غنيه بالالياف غنيه بالفيتامينات فيها فيتامين كا فيتامين ا فيها معادن كثيره فعليكم تجربوا هذه الوصفه وتستافدوا من الفوائد اللي فيها الى هنا ينتهي الفيديو ديالنا تنشكركم على حسن المتابعه ديالكم وتنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله